বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্কিজ ফর লাইফ অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ আমার সাথে আজকের অনুষ্ঠানে আছেন দুজন ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার সলিসিটার তাহমিনা কবির প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমরা প্রথম সেগমেন্টে আলোচনা করেছিলাম এই যে ফর্মের যে পরিবর্তন এসেছে ফিজের যে পরিবর্তন এসেছে এবং আবেদনের যে রিকোয়ারমেন্টগুলোর যে বিভিন্ন চেঞ্জ এসেছিলো এটা নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা এই সেগমেন্টে আমরা আরেকটু আলোচনা করব একটু আপডেট দেওয়ার পরে আমি সরাসরি আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমার অতিথিদের কাছে চলে যাব প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমরা যেহেতু এপ্রিল মাস চলে আসতেছে এবং আমরা আগের সেগমেন্টে বলেছি আঠারো মার্চ থেকে যে পরিবর্তন চলে আসতেছে আবেদনের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট সেন্টারের কথা বলেছি টেস্ট ফির কথা বলি নাই এটার কি পরিবর্তন এসেছে কি না যে নতুন রিকোয়ারমেন্ট এসেছে সেখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে যে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টের যে ফিটা আগে যেটা পঞ্চাশ পাউন্ড ছিল এটা এখনও পঞ্চাশ পাউন্ড রয়ে গেছে বি ওয়ান এবং এ ওয়ানের যে টেস্ট ফি যেটা ট্রিনিটি কলেজ থেকে যেটা ফিক্সড করা আছে অর্থাৎ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পাউন্ড ফর বি ওয়ান এক্সাম অর এ ওয়ান এক্সাম এক্ষেত্রে হয়তো ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো যারা ট্রেনিং প্রোভাইড করেন তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের ফি চার্জ করতে পারেন সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কিন্তু এক্সাম ফিটা হচ্ছে এ ওয়ান কিংবা বি ওয়ানের জন্য হান্ড্রেড এবং ফিফটি পাউন্ড আমি সরাসরি কলে চলে যাচ্ছি তারপরে আসবো আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য আমি প্রথম কলারের কাছে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম কলার কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম জি প্রশ্ন করেন একজন বিদ্যা কি 62 ওনার বয়স এই দেশে আছেন 51 ইয়ার্স ধরে উনি কি লাইফ ইন দা ইউকে দিতে হবে এন বি ওয়ান আগে 62 বয়স লাইফ ইন দা ইউকে বি ওয়ান 65 65 65 65 65 65 परीक्षा কিন্তু আপনার মন যদি বলে সত্যি কথা বলি আমি যে উনি কোনোভাবেই পারবেন না হয়তো সেক্ষেত্রে উনি সাকসেসফুল হতে পারবে আর উনি যদি মনে করেন পারেন না এই কথা বলেন কাগজ দিয়ে দিবেন হবে না বুঝছেন অনেক আপনার মন বললে হতে পারে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট বলতেছি না কেন বলছি কারণ এটা খুবই কঠিন তারা দিতেই হয় কোনোভাবে এক্সামশন দেয় না কনসালটেন্টের লেখে যদি দেয় যে উনি কোনোভাবেই দিতে পারবেন না মানসিকভাবে মানে ওনার সেই ক্যাপাসিটি নাই লার্নিং ডিসেবিলিটি আছে তাহলে তারা মানতে পারে জিপি লেটার দিলেও হবে না বুঝছেন খুব কঠিন আর কি এই জিনিসটা আসলে ভেরি ভেরি ক্রুশাল অনেকেই দেখা গেছে যে আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে যেটা যারা বাংলাদেশে পড়াশোনা করেন নাই অত দীর্ঘদিন আবেদন করেন না সিটিজেনশিপের জন্য সেটেলমেন্ট আছে কিন্তু তারা তো আসলে অনেক কষ্টের মধ্যে আছে কেন বলি আছে অনেকেই কিন্তু এই মুহূর্তে যারা অনুষ্ঠান শুনছেন অনেকের কিন্তু একাডেমিক অথবা ফর্মাল কোনো কোয়ালিফিকেশনে নেই নেই যে অনেকেই যারা আমাদের কাছে অনেকে আসে দেখা যায় যে তারা খুব কষ্টের মধ্যে আছে অর্থাৎ তারা এমন পর্যায়ে অর্থাৎ তাদেরকে যদি বি ওয়ান পাশ করতে হয় এক বছর অথবা দুই বছর কলেজে পড়তে হবে এটা আমি জানি খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এবং এটা এই দুঃখজনক ব্যাপারটি কিন্তু হাইকোর্টও মানে নাই সুতরাং আমাদের এখানে কোনো কিছু করার নাই একটু কঠিন কথা বলতে হয় যে এতদিন নিলেন না কেন এটা বলতে হয় কেন এবং অনেকেই বসে আছেন দয়া করে পরীক্ষা দেন শুরু করেন এটা রুটি রুজির মতো এত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমরা এখানে আসছি যে একটা রুটি রুজির আশায় এত কিছু করতে পারলাম সাত সমুদ্র তেরো নদী এত সাগর পাড়ি দিয়ে আসতে পারলাম ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য একটু চেষ্টা করি এতদিন ফেলে সবাই না অনেকেই কিন্তু ইচ্ছা করে ফেলে রাখছেন ইচ্ছা করলেই পারেন সুতরাং এখন আর সেই সময় নেই তারপরেও আমি বলতেছি যে মুরব্বীর জন্য না অনেকের সিরিয়াস প্রবলেম রয়েছে কিছু করার নাই এক্সামশন করে হোম অফিসে দেন একবার দুইবার তিনবার এক সময় হয়তো মঞ্জুর করবে আর কি কিন্তু আসলেই মানে কঠিন কারণ আমরা এই ধরনের মানে পঁয়ষট্টি বছরের মানে নিচে ধরনের দিয়েছি 
হাইকোর্ট কিন্তু কোর্ট অফ অ্যাপিল কিন্তু রিজেক্ট করে দিয়েছে সুতরাং এজন্য এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি তারপরে চেষ্টা করে দেখেন যদি মঞ্জুর হয় যিনি ডিসিশন মেকার রয়েছেন ডিসিশন মেকার যদি মনে করেন যে দয়া পরবর্ষ হয়ে দিয়ে দেন তাহলে ভালো কিন্তু সাধারণ আমাদের ধারণা যে তারা সহজে তাদের পাবেন না দিল গলে না ওকে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই চল একটা কল নিয়ে নিয়ে আমি চলে আসি আপনার কাছে হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই যে ভাই আমি 2000 क्वेश्चन <laughs> जुलईन पासपोर्ट <laughs> सलैकुम <laughs> 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 जी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भैया हां मैं तुम्हारा सुन स्टूडियो भाई साहब जी स्टूडियो तो आपने लाइव मात्रा खोका जी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अह तारिक भाई इज वन ऑफ माय फेवरेट लो आई फॉलो हिम ऑन फेसबुक ऑलवेज थैंक यू थैंक यू वेरी मच तारिक भाई एक क्वेश्चन लो गया मार जी खोका भाई खोका अगस्त में अप्लाई कर सिलाम स्पाउस भी सेट है एंड आईएलटीएस भी सिलाम जी अगस्त कौन सा लो भैया अह 14 अगस्त सॉरी ओके ना ठीक है भैयाट टू <laughs> रिगार्डलेस मान टैक्स यू पे आपने दीते हुए फार्सो पाउंड 
অর্থাৎ বছরও দুইশো পাউন্ড দুইশো পাউন্ড আর আর এক বছরের লাগে একশো পাউন্ড মোট পাঁচশো পাউন্ড দিতে হইবা কারো জন্য কোনো ধরনের এক্সামশন আপনার নাই আমার সবর ইউরোপিয়ান কিছু নাগরিক লাগতো না ইউরোপিয়ান আমার জানা মতে এই মুহূর্তে আউট অফ মেমোরি যেটা হইরাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে নন ইউরোপিয়ান যারা আছে তারা মাস্ট দেওয়া লাগবো স্টুডেন্ট দল দল লাগে দেড়শো পাউন্ড বছরে আর যারা লিফ টু রিমেন অন্যান্য ক্যাটাগরি তার লাগে বছরে দুইশো পাউন্ড কোনো কারণে অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হইলে ফলে তারা এটা ফেরত দিয়ে দেয় ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টও যায় গিয়া ও ওই লোকের সিচুয়েশন থ্যাংক ইউ কলার আপনার কল লাগে তামিনা ফা আপনি কি তাকে কথা আসলাম মনে হয়েছে আপনার আপনি তো সিলেটি খুব ভালো লাগে আমি আমরা তো মাইসন মাসখানা মানে ঠিক আছে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রাম তো এটা আমরা ই প্রোগ্রাম ও উই স্পিক ইন সিলেটি উই স্পিক ইন ইংলিশ উই স্পিক ইন শুদ্ধ বাংলা আই থিঙ্ক দিস ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম কোনো অসুবিধা নাই এনিওয়ে ডাক্তারের কিন্তু প্রায় আইন আমরা গেছে আই এখন যে ভাই আমি তো ফারতাম না দিতাম সো আমরা ডাক্তারও গেছে এই লেটার আনলো ইবনে তারেক ভাই একটু আগে কইছেন যে না আমরা একটু জেনুইন কন্ডিশন হইয়া থাকে তো খোয়া লাগতো না ডাক্তার তার নিজেরে দিব যেহেতু একটা জিনিস আসছে এটা এখন থেকে খেয়াল আসছে গত 10 বছরের মধ্যে যে আমি আপনি যদি ইমিগ্রেশন রুল ব্রিজ করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হবে সুতরাং এই ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবেন 10 বছরে আপনার ওয়ার্ক হিস্ট্রি আপনাকে জানতে হবে এবং আপনার ইমিগ্রেশন এটা তো দিতেই হবে প্লাস কোনো ভাবে যদি আপনি ইমিগ্রেশন রুল ব্রেক করে থাকেন তাহলে আপনাকে দেবে না যদিও রিফিউজ করে থাকে আপনি আশি পাউন্ড দিয়ে আবার রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু নর্মালি একবার হলে পরে যখন দিবেন তখনই খুব খেয়াল রাখবেন ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি বিশেষ করে কাজের হিস্ট্রিটা প্লাস ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি কোনো কারণে যদি ইমিগ্রেশন রুল ব্রেক করে থাকেন ব্রিজ করে থাকেন তাহলে এটা রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর খেয়াল করবেন সিটিজেনশিপ টাইল ডিসক্রিপশনের সেক্রেটারি অফ স্টেট এটা দিলেই যে দিতে হবে এ ধরনের না সুতরাং যে কোনো কারণেই সেক্রেটারি অফ এটাকে আপনাকে নাও দিতে পারে থ্যাংক ইউ থাকবে তা আমি না পাই আমরা যেহেতু এখন ওই কি বলে পার্সোনাল হিস্ট্রি কনভিকশন এগুলো নিয়ে যেহেতু কথাই বলতেছে যে আমি বলি আমার কাছে ফর্মটা আছে যেটা সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করার জন্য এ এন ফর্ম যেটা এই ফর্মের মধ্যে আপনি ভালো করে জানেন যে পার্সোনাল হিস্ট্রি ক্রিমিনাল কনভিকশন ওয়ার ক্রাইমস এগুলো সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে হচ্ছে এখন এই যে গুড ক্যারেক্টারটা যেটা যে গুড ক্যারেক্টারটাকে একটু ডিফাইন করবেন কি কি ক্যারেক্টারের কারণে গুড ক্যারেক্টারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে কি কি জিনিসগুলো কাউন্ট হয় এবং আমরা শুনেছি যে সিআরবি চেক ও ক্রিমিনাল কনভিকশন রেকর্ডটা চেক করা হয় রেকর্ড গুড ক্যারেক্টার রিকয়ারমেন্ট আসলে এটা হচ্ছে যে পাবলিক সেফটি যেটা কারণে এটা আসলে মেইনলি হিসাব করা হয় তো গুড ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে আপনার প্রিভিয়াস কনভিকশন থাকতে পারে ক্রিমিনাল কনভিকশন থাকতে পারে কান্ট্রি কোর্ট জাজমেন্ট থাকতে পারে সেখানে ড্রাইভিং অফেন্স থাকতে পারে ডিসেপশন থাকতে পারে ফর এক্সাম্পল এই যে আমাদের টোয়িকে যে প্রবলেমটা হয় ডিসেপশন সেটা কিন্তু গুড ক্যারেক্টারের ভেতরে পড়ে হ্যাঁ ফ্রড থাকতে পারে তো এই ক্রিমিনাল কনভিকশন তারপর যদি কোনো আপনার কোশ্চেন থেকে থাকে ফর এক্সাম্পল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হ্যাঁ তো ভিকটিম যে হ্যাঁ এখন নর্মালি যেটা হয় আপনার একটা কোয়েশ্চেন থাকে এটা কিন্তু গুড ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্টসের ভেতরেই পড়ে তো এনিথিং ক্রিমিনাল বাট যদি শুধু নর্মাল সিম্পল কোয়েশ্চেন থাকে সেই ক্ষেত্রে ওটা খুব একটা ডিফার করে না বাট স্পেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তো আপনি বলতে পারেন ফর এক্সাম্পল আবার প্যানালটি আমি যদি প্যানালটি না দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দেই ফর এক্সাম্পল ওয়াস্টার কার্ড প্যানালটি যখন আমি টোয়েন্টি পাউন্ডের একটা মিনিমাম পেনাল্টি যেটা সেটা যদি না দেয় তখন আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গিয়ে গিলটি প্লি করতে হয় সেটা কিন্তু ডিসিপশনের ভেতরে পড়ে অনেক সময় গুড ক্যারেক্টারের মধ্যে এই জিনিসটাও চলে আসে কিন্তু সিম্পল একটা জিনিস বলি আপনি ওয়েস্টার কার্ডের কথা বলছেন যেমন লন্ডনের ডিএলআর আছে ডিএলআর লাইটার রেলওয়েতে অনেক সময় দেখা যায় যে বের হওয়ার সময় কোনো ব্যারিয়ার থাকে না অনেক সময় মানুষে হনেস্টলি বলে যেতেও পারে তো এই ক্ষেত্রে যদি দেখা গেল যে আমি তারটা পরে ধরা পড়ছে যে বা একটু পরেও সে পেনাল্টি দিয়েছে দশ পাউন্ড অথবা বিশ পাউন্ড একটা এক্সাম্পল এই জিনিসটাও কি তার উল্লেখ করতে না এটা না কারণ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেনাল্টি যদি ও সাথে সাথে দিয়ে দেয় তখন কিন্তু অফিসার কিন্তু ফাঁদে কোনো অ্যাকশান নিচ্ছে না একমাত্র সেখানে সে হচ্ছে উইথ ইন্টেন্ট আপনার ইন্টেনশনটা হচ্ছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি যদি মিস্টেক করি আমি যদি সাথে সাথে স্বীকার করি আর প্যানালটি দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু কনভিকশনের পোর্সেন্ট আসছে না ভেরি গুড তাহলে এটা কি ফর্মে উল্লেখ করতে হবে না না 
সেক্ষেত্রে না যদি আমি প্যানেলটিটা আমি যেটা উদাহরণ দিলাম এটা যখন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যাবে প্যানেলটি নোটি যখন আমার কাছে আসবে আমি যখন এটা পে করব আমার কিন্তু প্লি করতে হয় গিলটি প্লি সেই ক্ষেত্রে এটা কনভিকশনে চলে আসে ক্রিমিনাল কনভিকশন হয়ে যায় কিন্তু এটা थैंक यू টাইম না বা হ্যাঁ তারেক ভাই प्रविसन करते तीन পরে তার চিঠি এসেছে সে পয়সা দিয়ে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে যদি সে কোর্টে যেতে না হয় তাহলে কি ড্রাইভিং ড্রাইভিং অফেন্সের জন্য আপনার ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত এখন তো মনে হয় করে বলছে 4 বছর মনে হয় করে ফেলছে এখন 3 থেকে 4 করে সব ক্লিয়ার হওয়ার পরে বলা যায় কারণ এটা তাদের ডিসকাশন অনেক সময় আটকে দিতে পারে এক নম্বরে দ্বিতীয়ত হলো যে আপনি ফাইনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস একদম ক্লিয়ার না হলো বলতে চাচ্ছি একটা আইডিয়া দিতে চাচ্ছি যে পর পর যদি আপনার দেখা যায় যে একই ধরনের অফেন্স করা হচ্ছে বারবার করা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু আপনার গুড কার रिपोर्ट कर विशेषकर भलोबासार खिर ही हक और भिसार खिर ही हक আপনার সেটেল বা সিটিজেনশিপ না হওয়া পর্যন্ত দয়া করে একজনে একজনের প্রতি সব সময় রাখবেন এটা বাড়তি এটা বাড়তি একটু খেয়াল রাখবেন এরকম হয়েছে দেখা গেছে স্বামী স্ত্রী মানে খুবই প্রেমের সম্পর্ক মানে খুবই মধুর সম্পর্ক কিন্তু একদিন এই হুচট একটা ঝগড়া লাগছে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে উনি কিন্তু পুলিশ ডাকা নাই অ্যাম্বুলেন্স वालाরা পুলিশ ডেকে গেছে এবং এই কোশনটার জন্য তাদের লং রেসিডেন্সও হয় নাই কোনো কিছুই হয় নাই এখন বুঝেন সাধারণ একটা ঘটনার 5 মিনিটের কারণে আপনার লাইফের যে কি অবস্থা সুতরাং খুবই খেয়াল রাখবেন বিশেষ করে ইমিগ্রেশনে এগুলি খুবই ম্যাটার এবং হোম ফিস এখন এইসব এইসবের মাধ্যমে কিন্তু অনেকের ভিসা কার্ডলি করতেছে আর একটা জিনিস বলছিলেন যে এই ফাইনাল কথা আরটা কি ওয়েস্টার কার্ড বলছিলেন আমি আরো সহজ বলে দেই যদি আপনি নেকটার কার্ড টেস্কো পয়েন্টে চুরি করে নেন না আপনার কার্ড যদি আমি থেকে নেই এটা ধরা পড়ি এবং এটা ডিক্লেয়ার না করি সে ক্ষেত্রেও আপনার সিটিজেন নাও হতে পারে সুতরাং আপনি ইনটেন্ট হচ্ছে ইনটেনশন আমি ব্যাড ইনটেনশন কি না সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সুতরাং তাহলে ইমিগ্রেন্টদের উপর কি করা করি নাকি খুবই খেয়াল রাখবেন যে আপনি মনে করছেন যে নেকটার আরো ওই সহজ কথায় বলি আপনি এমপ্লয়ই রয়েছেন টেস্কোতে বা সেন্স বাড়িতে কোথাও ডিম একটা ভাঙা গেলে পরে 10 টাকার ডিম হয়ে যায় 30 পেন্স प्रसंगिकल उत्तर <laughs> 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 আমি আর কি ওদেশো আইসলাম 2014 এর 5 তারিখ তো 14 এর 5 তারিখ কোন মাসে 
प्रश्न कर নয়া আইনে আইছো না পুরাতন আইনে আইছো আমি পুরাতন আইনে আইছি আমি তো 2014 অর যে পুরাতন আইনে আইছি আমি পুরাতন আইনে আইছি ওকে ইয়েস জয় তো এখন আপনি সেটেলমেন্ট লাই अप्लाई করতে কি কি তারিখ কয় আর মেনু তো প্রশ্ন না নেই জয় জয় কি কি তারিখ তাহলে না পর আসসালামু আলাইকুম সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ওকে আপনি আগে উত্তর দিছেন ওতো তাহলে উনি শুনলেন না না আমি চিন্তা করাম সিলেটি মাথা মিনা শুদ্ধ মাথা চলে গেছে যেটা আপনার ইচ্ছা সিলেটি মাথা লোক আপনি সিলেটি ভালো মাথা বাচ্চা দাও সিলেটি মাথা দাও আমরা বুঝবো আপনি সিলেটি না না আপনি জানেন তো লাগে আপনি বুঝতে আছে আচ্ছা অসুবিধা না আমি শুদ্ধ মাথা এই সমস্যা নাই জি সেটেলমেন্টের জন্য যেহেতু কলাকি লাইনে আছেন আছেন হ্যাঁ হ্যালো না উনি লাইনে আছে শুনতে পাবে জি জি ওনার ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট তো তখন সেই সময়তে ছিল না 18000 ছিল না যেহেতু যেহেতু পুরো দিন আমি তেলে ছিলাম সেই সেই রকমে তো আপনার লাগবে না আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টে লাগবে b1 যেটা হ্যাঁ b1 আর আপনার লাগবে যে লাইফ ইন দা ইউকে টেস্ট আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সাবসেসিং রিলেশনশিপের প্রুফটা লাগবে আপনার পার্টনারের সাথে আপনি যে এতদিন আর সাথে ছিলেন সেটা লাগবে আর যদি কোনো ইনকাম রিকোয়ারমেন্টস না আমি সাজেস্ট করব আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের সাথে দিতে সো দ্যাট ও জানে যে আপনি ফিনান্সিয়ালি ক্যাপেবল পাবলিক ফান্ডের উপর আপনি রিলাই করবেন না আর আপনার কি কোনো বাচ্চা আছে না বাচ্চা নাই বাচ্চা হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেটাও আপনি রিলেশনশিপ থেকে স্ট্রং প্রুফ করা যায় কারণ সময় যেটা হয় যে আমরা ভিসা নিয়ে আসি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ফেক ওরা যেটা সন্দেহ করে যে ম্যারেজটা হতো ফেক ম্যারেজ তো আপনি যেটা করতে পারেন স্ট্রং করার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটাকে আরো আপনার ওয়াইফের যে ম্যাটারনিটি সার্টিফিকেট সেটাও অ্যাড করতে পারেন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে এবং অ্যাপ্লিকেশনে স্ট্রংলি লেখা যে আমরা বেবি এক্সপেক্ট করছি সুন তো এই এই বেসিক রিকোয়ারমেন্ট আসলে আর প্রুফ অফ অ্যাড্রেস যেটা আছে তো ওরা যে লিভ টুগেদার আপনারা আসলে ছিলেন এই এত বছর দুই বছর সেটার ছয়টা প্রুফ অ্যাড্রেস আপনি আর সাথে অ্যাড করবেন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে না थैंक यू তামিনা আর ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা যারা পুরাতন আইনে এসেছেন আমাদের সলিসিটর সাহেবরা বলেছেন এবং কি বলবো আপনাকে সাহেবের কি স্ত্রীলিঙ্গটা কি আছে সাহেবান সাহেব সলিসিটর সাহেব সলিসিটরদেরকে আমি বলবো সলিসিটর কমন জেন্ডার ইউজ কমন জেন্ডার ঠিক আছে যে আপনারা যারা পুরাতন আইনে এসেছেন অর্থাৎ আঠারো হাজার ছয়শো যাদের স্যালারি দেখাতে হয় না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি ইন্ডিফেন্ট লিফটি রিমেনের জন্য এলিজিবল হয়ে যান শুধু বি ওয়ান এবং লাইফ ইন দেরকে এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশনের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট আছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আছে সুতরাং আপনার দুইজনের জন্য আপনার মিনিমাম একটা বেতন পেতেই হবে ঘর ভাড়া প্লাস একশো বিশ পাউন্ড এটা লাগ সপ্তাহে আপনার নেট ইনকাম গ্রস না এটা থাকতেই হবে সুতরাং এটা একটু খেয়াল রাখবেন বাচ্চা হলে আর সত্তর পাউন্ড বাড়বে উইকলি সুতরাং সেটাও খেয়াল রাখবেন আর কি যে ঘর ভাড়া অথবা rent plus jetai ashok saptahe ghor bara dar rent plus apnar 120 pound er moto eta ekhon ke ekhon mone 116 pound apni dekhe niben income support rate joto thik oto poriman lagbe minimum er upore lagbe amra kotha bolbo birotite jete hocche birotir por amra ei byapare aro kotha bolbo dear viewers amra ekhoni ekta birotite chole jabo birotir por apnader sathe abar kotha bolbo totokhon apnara channel er sathe thakun see you very soon